Yo, what's up, guys? It's me again, your boy RJ Cartagena, and welcome to my YouTube channel. And for today's vlog, is gagawa tayo ng bike check sa bike ko. And buti na lang medyo ay malo ngayon yung sa bahay namin, so nakapaglaga ko ngayon kasi tulong na sa inyo sa So, sa gagawin natin yung video is bike check na, diba? And sasabihin ko dun kung ano yung specs ng bike ko niyan. Kung ano yung mga nakapagod na PSA, buwan, stem, ilong, So guys, ready na mga yun? Okay, let's go! So ayun guys, no, isimulan na natin yung bike check. And isimulan natin siya sa frame set natin okay. so guys commentary ko na lang para mas may paliwanag ko yung mga parts na ipapakita ko sa inyo so start tayo sa frame set ko ang frame set ko nga para is giant TCR advance pro 2020 color chameleon saturn and black And size extra small, top tube nya is 51.5, then ang si tube nya is 42.5. Ang head tube naman nya is 12.3 millim millimeter mm po yung size nyan. So dati kasi naka small ako, eh nahirap na ako magset up, caga maliit lang yung este medyo pigil 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 yung yung angat ko so nagpalit ako naisipan ko magpalit ng extra small para makapagmahaba ako ng este at saka makapag taas pa ako ng seat post sa bike para mas ma, mas okay tignan so ngayon nga nagpalit ako ng extra small na frame para magawa ko yung setup ko na yun so ito na siya yan ang kinalabasan nya medyo mukay na rin tignan yung setup po sa bike hindi na katulad dati na parang na parang basta hindi ko may paliwanag basta hindi ako nagagandaan sa setup ko na yun dati so para sa mga gusto mag giant ipapakita ko dito sa video ko na to yung size chart na pwede na size chart ng mga sizing na pwedeng size ng frame sa depende sa height nyo okay guys kung nakita nyo na sana nakapagbigay ako ng tip para sa mga gusto mag giant na frame okay tapos na tayo sa frame dun naman tayo sa next part ng bike ko so ang next naman na pyesa natin is ang Shimano Dora Ace 9150 Front Derailleur or FD Siya po yung Ito naman yung Changer natin Para sa plato Pwede yung baba pwede yung ita So Napakagaan sa pakiramdam gamitin kasi Easy lang sya i-ship So Ayan ayun yung kasama sa group set namin na DA2 so doon naman tayo sa next na picture so ito naman na next natin ang RD ayun na po yung itsura ng RD ng Shimano Dora Ace 9150 DA2 long cage na rin po sya napakasarap gamitin kasi yun nga 
mabilis ang shifting ng DA2 hindi katulad sa mechanical na medyo ilang seconds pa yung delay hindi tulad sa DA2 na one click lang bumababa agad sya at saka andaling timing tapos nag minsan nagkukusa rin siya sa timing yung parang siya mismo yung nag adjust para sa gear itong sprout ko naman ay SRAM RED uh, 1125 so that uh, pa yung dati yung supply hindi ako naka shimano kasi nasa iba kong winset yung shimano kasi medyo malaki yung sprout ko dun so ito muna ginamit ko yung medyo malilit kasi pang ensayo lang naman and then napakakintap nya pag nalinis eh. itong next naman ay ang crank set ko 2 raise din 170mm yung arm at saka naka 52-36 akong chain ring next is ang battle cage uh, pinili ko itong battle cage na to kasi sa frame natin na giant so giant din yung binili kong brand ng battle cage natin sa mga gustong bumili nyan uh, punta lang kayo sa green hills life cycle bike shop or kung sang store meron sila tulad sa mauwa at sa may mindanao avenue visit nyo lang yung store nila maraming magagandang battle cage doon So, next naman natin is ang pedal. Ang pedal ko po is Dura is din. And kasama, kasama siya sa, mga, sa group set ko. So, yun, carbon din siya. May konting aluminum and matigas din gamitin. Maganda, matibay pang matagalan. So, ang next naman natin is ang power saddle power saddle ang pinaka crush kong upuan so nung nagka pera ako ng malaki binili ko na kagad to hindi ko na pinalampas pa kasi maganda yung offer sa akin nung sto, nung may ari nung specialized pasig so yun nabili ko kagad nagkasundo kami binigay niya ng mura ng mura sa akin kaya binili ko kagad next is ang stem ko. Ang stem ko is one giant contact SL size 115mm So sa life cycle ko din siya binili sa may green hills kasi giant din yung frame ko. So giant din yung stem. Terno terno na din. Ah, Andyan na rin yung handlebar ko tsaka yung Garmin handlebar ko size 3840 FSA Compact So ang next natin is Kable So ayun ang brand name ng kable na yan Is Jaguar Nabibili siya sa Bike Sila or Tigas eh, Naghahalaga siyang 2,400 Megat So medyo pricey siya And maganda siya gamitin kasi host type siya matibay pang matagalan kasi halos 2 years na siya sa akin hindi pa ako nagpapalit so kung gusto niyo bumili punta lang kayo sa bike sila or tigas dun nyo lang yun makikita and next natin is ang Rim set at ang gulong. Ang gulong ko is Victoria Rubino Pro Endurance 700 by 23C. Ang rim set ko naman is full chrome 7. So tinanggalan ko siya ng sticker para magmukhang malinis. Second hand ko lang din nabili yan. And yung gulong naman is bigay lang ng, bigay ng good sa marita natin kaibigan. So yun lang. Doon na nagtatapos ang ating bike check.
So guys, eh, sasabihin ko sa inyo kung ano yung um, pinaka-basic na way kung paano nyo ma- makukuha yung tamang satellite nyo. Ito guys is na-share na din sa akin and gusto ko rin i-share sa inyo kung paano yung pinakamadaling paraan para makuha para makuha nyo yung tamang satellite nyo. Lalo na sa mga beginners na na sobrang taas ng upuan and dapat hindi dapat ganyan tsaka yung mga beginners na sobrang bagong mga upuan dapat ganyan so guys dapat bago nyo kunin yung pinakasadalit nyo dapat nakasahit yung shoes kayo tapos sasampa kayo sa, sa bike so gagawin muna natin ipapakita natin sa video Kukunin ko lang yung cycling shoes ko. A few moments later. So guys, stop. So, suot nyo yung cycling shoes nyo. Ayan. Tapos. Ito nga guys, sinero din sa akin ng mga mga kakalaga ko, mga kaibigan ko na may lupig din. So dapat, magkakaroon kayo. Ayan din mo. Ang sasakay na ako. sa akong yung pilay mo tapos sa kabila yung lane yung pilay hinihigot yung paan Nakaka, nakakakumpilay kayo gamit ko sa akong sakto lang yung taas ng buwan ayan o diba sobrang basic lang So, bago nyo gawin nyo, dapat iaayos nyo na yung kits nyo. So, yung pinakamadaling yung setup ng kits ay dapat ay, nagulit ako. Kaya ako tutumbay. Mahihiyan natin siya ang pinakamadaling setup pag setup ng kids kung first time mo lang gumamit or nalilito ka pa rin or kung basta bagawan ka or kung ano man dapat igit na mo muna sya igit na mo tapos hanapin mo yung tamang 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 posisyon ng paa mo kung kung pasok kung pasok ba kung dikit sa front arm 
Mula bahasa Quran hmm. Kung nakagit na Kung sa mga komportable doon Tapos bago mo gawin yung dapat Nasa gitna lang yung text mo Yan, ganyan Yan, dapat nakagit na lang siya Para Doon ka, mag, doon ka muna magbabase Hindi yung uh, Bante mo kagad, hindi yung Atras mo, gitna mo muna Bago ka mag-adjust kung saan ka Komportable And isa pang tip Sa pag-setup ng tweets Kasi yung paa natin Kung bagay sa palad natin ang, Ay sa paa natin Dito sa palad Nandito yung At dito yung Part na Pakadiin sa paa natin So Itong part na to Sa paa natin Doon yung itapat yung Gitna ng tweets Kumbaga, i-level nyo. Then, kung hindi nyo gamay yung ganyan setup, baguhin nyo ulit. Basta ako sa magiging comfortable. Kaya, dapat dito muna kayo mag-base sa ganyan setup. Gitna. Tapos, ano pa ba? Wala na, yun na. Yun na muna. Yun na ang, ang may tuturo ko muna sa ngayon. Yung pag-setup ng sa daylight tsaka ng kids kasi importante kasi yung yung bago ang magtaas ng upuan or bago ang magbaba nakapiks ka sa sapatos fix na yung sapatos mo ayos na bago ang mag-adjust sa upuan para hindi magulo hindi magulo yung pag-adjust mo May may pinagsin may sinimulan ka. Ano uh, yun basta. Hindi ka malito dito sa pag-adjust kung ano ba yung in-adjust mo nung nakaraan. Kung gaano ba kataas yun. Kung nag-adjust ka ba ng kids or nag-avante yung mga ganun term ba. So, una kayo yung nag-adjust yung yung cycling shoes nyo. Yung, yung kids nyo sa cycling shoes nyo bago nyo i-adjust yung satellite nyo. So, yun lang. And, see you sa next vlog ko. Guys, sana may natutunan ko kayo ngayong araw. Bye-bye.